Přestože jeho pravé jméno už dávno odvál čas, doktor Mundo kdysi dělal ranaře pro jednoho z nejmocnějších zaunských chemů baronů. Byl známý svou bouřlivou přátelskostí a na někoho, kdo si na živobytí vydělával fyzickým zastrašováním, byl překvapivě dobrácký. Pro každého měl připravenou veselou přezdívku a přátelské poplácání po zádech a často žil v blažené nevědomosti ohledně toho, komu šlape na nohy. Netrvalo dlouho, než pořádně šlápl na nohu svému šéfovi. Chemo Baron byl odhodlán udělat ze svého noh sleda exemplární příklad a nechal ho zavřít do Osveldova blázince, který byl prosludý lidským zacházením s pacienty a pochybnými léčebnými metodami. Baron s uspokojením sledoval, jak mu jeho ranaři nasadili svěrací kazajku a otáli ho do té nejzabezpečenější, vyplostrované cely v celém ústavu. Během následujících měsíců musel ranař vytrpět nevýslovné hrůzy s rukou svých tzv. pečovatelů. Experimentální léčba se nasazovala bez ohledu na pacientovo blaho. Dloubalo se do nervů, odřezávaly se mozkové laloky a nevyzkoušené léky se podávaly ve velké množství. Ranař se začal měnit. Jeho statná postava získávala s každým dnem čím dál větší svaly. Jeho mozek však potkal mnohem horší osud. Jelikož přišel o všechny vzpomínky na svůj minulý život, snažil se nějak pochopit ten krutý svět kolem sebe. Podíval se na svou starou svěrací kazajku. Téměř připomínala bílé pláště zdravotnických odborníků, kteří ho obklopovali. Jelikož nedokázal správně přečíst slova na své uniformě, přijal nové jméno a novou profesi. Tak to já jsem asi taky doktor. Proč bych jinak byl v tomhle zatraceném ústavu? Uvažoval. A všichni tyhle lidi jsou určitě moji pacienti. Nakonec přišel den, kdy Chemo Baron přišel propustit svého ranaře z ústavu. Překvapilo ho, že ve vestibulu nebyl nikdo, kdo by ho přivítal. Na chodbách bylo prázdno a mrtvolné ticho. Až na slabé, nesouvislé blábolení jednoho smyslu zbaveného pacienta. V pokoji na konci chodby. Baron vstoupil do pokoje a naskytl se mu příšerný pohled. Po podlaze byl rozeset nespočet těl, personál i pacienti, rozřezaní na kusy, až je nebylo možno poznat. Nad nimi stála mohutná fialová obluda, která nesrozumitelně drmolila, protože jí z koutků obřích úst vysel velký modrý jazyk. Pod přehnaně malým oblečením se jí dmuli přerostlé svaly a v ruce pevně svírala chirurgickou pilku. Baron zbledl, když jeho pohled padl na tvář příšery a poznal v ní svého starého ranaře. Ten však, protože si na svého starého šéfa vůbec nepamatoval, viděl jen dalšího pacienta, který zoufale potřebuje léčbu. Ten fialový tvor se dovlekl k chemu baronovi a natěšeně mával svou pilkou na kosti. Baron vytasil svou chemotechnickou pistoli a vystřelil. Výstřel proletěl tou mohutnou masou před ním a obluda zavrávorala, ale jen na kratičký okamžik. Díra ve tvorově těle se rychle zacelila, neboť přes zranění se okamžitě přetáhly nové pletence svalů. Příšera se zastavila. Tázavě si barona prohlédla a utrousila. Ty nemocnej, potřebuješ pomoc. Ranář napodobil to, co už nesčetněkrát viděl dělat bývalý personál ústavu. Hodil mu žena nedaleká nosítka. Připoutal mu ruce a připravil si náčiní na operaci. Chemo baron zbledl, neboť si uvědomil, jaký chmurný osud ho čeká. Nasledující chirurgický zákrok, stejně jako mnoho před ním i po něm, nebyl úspěšný. Nadějný doktor přihodil zbytky svého posledního pacienta na hromadu na podlaze. I když byl smutný, protože ho nedokázal zachránit, věděl, že proto udělal vše, co mohl. A krom toho budou další příležitosti. Záun byl plný nemocných lidí, kteří čekali, až je někdo vyléčí. S novým úsměvem na tváři se vydal z nemocnice do ulic hledat další pacienty. Už to byl nějaký ten pátek, co Mundo navštívil pacienta doma. Vstal z postele, vyčistil si zuby pilníčkem na nechty a posnídal kočku. Mundo se cítil bujaře, cítil se naživu. Dnes byl skvělý den na provozování medicíny. Spatřil svého pacienta, který kolem jdoucím pokoutně nabízel krystalky třpitu. Ten muž kulhal v kruhu a hůčel do každého, kdo se k němu dostal na délku paže. Jak se jim z třpitu protočí panenky až úplně dozadu. A že jestli si jich pár nekoupí z rovínka teď, že jsou to hlupáci. A že co se na něj mají co koukat tak povýšeně. Protože jestli toho nenechají, zabije jim rodinu a rodinu jejich rodiny. Mundo vytáhl svůj notes, do kterého si často zapisoval poznámky o svých pacientech. Minulých i současných. Notes to byl velký, žlutý 
a smyšlený. Pacient vykazuje známky mánie, psal by Mundo, kdyby jen svým masitým prstem načrtal tahy do vzduchu. Možná nákaza nervové soustavy skrz lebeční virózu mohl by si napsat, kdyby byl jeho bozek schopný tak dlouhých slov. Mundo dobře poléčit hlava a ksicht, řekl si pro sebe. Obchodník se zrovna chystal zabalit své krystalky a vyrazit se domů vyspat. Potřeboval nové boty. Tyhle už měl ošoupané a dřeli ho. Jak o tom tak přemítal, vyskočila ze stínu obrovská fialová příšera a zařvala. Mundo mít výsledky rozboru tvoje krev. Mundo svého prvního pacienta nechal v podstatě ve stejném stavu, v jakém ho našel. Mínus pár končetin. A vydal se na tržiště Fantastika které se zaměřovalo převážně na mechanické hračky. Přestože byla většina obchodů zavřená, Mundo si všiml jednoho osamělého zauněna, jak se potácí ulicí. V ruce se mu houpala prázdná láhev a on sám vypadal, jakože už pěkných pár měsíců neviděl vánu zevnitř. Že by tohoto muže stihla stejná nemoc, která schvátila i toho prodavače třpitu? Nebo že by to byl virus? Počátek nějaké epidemie? Mundo musel jednat rychle. Tohle byl rozhodně muž, který vyžadoval lékařskou péči. Vem si dvakrát tohle a ráno skočit za mundem, řekla ta fialová ohavnost, když opilcovi hodila dozad svou pilku na kosti. Mundo se stupoval za údem až na úroveň jímky. Jestliže ve městě řádil virus, je pravděpodobné, že má svůj původ právě tady. Někde tady určitě bude pacient nula. Mundo točiž věděl, že kdyby vyléčil první oběť této záhadné choroby, dokázal by tím vyléčit i zbytek zaunu. Ale jak měl Mundo najít v sousedství jímky jednoho konkrétního pacienta? Jaké kroky by měl podniknout, aby určil, izoloval a napravil toho, který trpěl nejvíc ze všech zauňanů? Mundo něco zaslechl. Kroky a rytmické hřinčení kovů okov. Šel po zvuku co možná nejtišej a nejopatrněji. Nechtěl totiž pacienta vyplašit, protože ten by se mohl dát na útěk a nakazit tak ještě víc lidí. A našel přesně to, co hledal. Mladého chlapce. Nejspíš mu nebylo víc než 15. Na hlavě měl bílou kštici a v ruce velkou kovovou věc, která připomínala meč. Na tváři měl vytetované cosi jako přesýpací hodiny. Že by to bylo varování? Znamení toho, že by se k němu neměl nikdo a z žádných okolností přiblížit? Mundo se byl jistý, že ho našel. Pacient 0. Bude to složitá operace, která vyžaduje zručnost, pečlivost, bystré oko a... Teď to krapet štípnout, řekl netvor, když vyskočil ze stínů. Jeho obří fialové tělo letělo vzduchem. V ruce měl obrovskou pilu a jazyk mu vlál ve vzduchu. Chlapce ten výjev překvapil, ale nezastělil ho nepřipraveného. Každý, kdo trávil čas v jímce, věděl, že musí být připravený okamžitě reagovat na jakékoliv potíže. A ten chlapec měl na přípravu spoustu času. Vlastně měl všechen čas. Bylo to na slunce jasné. Tohle bude obtížný pacient. Odmítal odpovídat na Mundovi otázky o svém zdravotním stavu a dál odolával Mundovým stahám vnučit mu lék. Neustále se opakoval, že by trpěl nějakou tělesnou ztrátou paměti a vůbec neuznával autoritu doktora Munda. Ti dva kvůli chlapcově nemoci zápolili snad celé hodiny. Mundo se domníval, že předložil velice přesvědčivé argumenty o výhodách léčby, ale to děcko se neustále vyhýbalo Mundovým stahám mu pomoct. Munda už to dohadování s oním klukem přestávalo bavit. Schopil se k poslednímu pokusu o léčbu. Tříma je svůj přesný skalpel. Hlavou se mu opakovaně honilo znění jeho lékařské přísahy. Mundo léčit všecko, Mundo dělat doktoři na hodně moc. Jeho touha vyléčit ono dítě ho naplňovala odhodláním a pocitem užitečnosti. Vší silou máchl. Léčba byla úspěšná. Ale pak jakýmsi záhadným způsobem se průběh léčby zvrátil. Ať už se Mundovi během jeho posledního pokusu o podání léku podařilo cokoliv, bylo to náhle pryč. K Mundovu nelíčenému zmatku děcko vzalo nohy na ramena a uteklo. Naprosto nevyléčené. Mundo rozlobeně zařval. Proč nemoc Mundo zachránit všecky? Vykřikl směrem k nebesům. Ne každá operace se podaří. Mundo neměl problém si to přiznat. Ale i tak se Mundo snažil zaměřovat na to pozitivní. S výjimkou tohoto posledního pacienta už mu dopomohl strašlivému množství lidí. Pracoval celou noc a teď byl čas na odpočinek. Zatímco vycházelo slunce, Mundo se uchýlil domů a uložil se do postele. Kdo ví, co přinese zítřek? Dalšího pacienta, kterému pomůže? Další epidemii, kterému
helikopterou zastaví. Práce doktora nikdy nekončí. Děkujeme Patreonům, kteří nás drží naživu.